Jadi yang saya sadar sekarang ini Dulu kenapa apapun yang saya kerjakan Apa yang saya usahakan dulu itu Saya nggak melibatkan Allah, Allah. Nah, sebelum kita panggilkan kelompok berikutnya, kita ngobrol dulu deh. Kak Edwin, boleh bergabung bersama Kak Edwin di sini. Tepuk tangan dong buat Kak Edwin nih. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Irfan, Alhamdulillah Wah. juga bisa hadir di Hafiz Indonesia 2024. Betul, bagaimana tadi melihat ada sembilan anak dan perjuangan tiga anak pertama tadi? Dari acara awal aja itu sudah menetaskan air mata. Gak ada kata-kata yang cukup untuk melihat tapi yang saya lihat tadi, walaupun mereka masih kecil, hafal Al-Quran, mereka tetap seorang anak-anak. Betul. Beberapa tahun yang lalu, TV di Indonesia semuanya ada muka Edwin dan Jody. Asal dari Aceh, betul ya? Iya. Aceh. Betul. Kemudian beberapa tahun kemarin tiba-tiba cukup menghilang. Kegiatannya apa saja, apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami. Saya nggak tahu apa yang terjadi ya Irfan, tapi saya merasa hidup ini memang sudah digariskan sama Allah. Tapi saya bersyukur sama Allah di usia saya yang lima puluhan ini, saya diingatkan, saya ditemukan sama orang-orang soleh, apa arti dan tujuan hidup kita di dunia ini. Kita itu mencari akhirat yang lebih baik. Dulu kecil lahir di Aceh betul ya? Saya lahir di Aceh, Serambi Mekah. Namanya doang saya tinggal di sana, tapi nggak ngerti apa-apa saya di sana. Tapi belajar itu. agama? Ya. ya. Jadi yang saya sadar sekarang ini, dulu kenapa apapun yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan dulu itu, saya nggak melibatkan Allah. Allah. Jadi salahnya hidup itu karena kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Gak mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan. Yang Rasulullah ajarkan semuanya. Tapi saya <tuh> bersyukur ilf. <tuh> Apakah ada momen atau kejadian yang nampar dari Allah? Win, sebenarnya insya Allah tiap hari berdoa ya Allah berikan rahmat, taufik dan hidayahmu itu aja ya. doa selama ini Alhamdulillah karena hadir di sini jadi eh, apa hati saya benar-benar merasa saya bergetar saya gelisah kenapa saya ditelanjang di situ sendirian nggak bisa ngomong saya bisa ngelihat doang gitu bisa atas air mata semuanya lihat Ivan juga bercanda lihat anak-anak semuanya saya itu di situ sendirian kayak aduh gue ini apa di sidang enggak ditanya ngapa-ngapain enggak tapi saya minta satu hal doa semuanya lah supaya Edwin menjadi baik terus lah Van, gue sering di atas panggung Van, tapi hari ini gue bergetar bareng gue Van, gue gak tahu kenapa. Bergetar semua Van. Pantas di sini Van, Pantas. Nah, tempat duduk. Rasa itu, Abi Amir tahu, saya pernah ikut merasakannya. Saya selalu ngebayangin mereka itu akan berlarian nanti di surga loh. Berlarian. Mudah-mudahan kita juga ada di dalam sana. Mereka ngajak bermain. Kak Irfan, ini aku. Hafiz Indonesia tahun sekian. Saya bertanya, pernah bertanya ke Dewa Juri. Kita walaupun beda lantai, bisa ketemu gak sih? Saya pernah tanya gitu ya. Dewa Juri berkata-kata, yang atas bisa menghampiri yang bawah. Tapi yang bawah tidak. Terus saya berkata, Nanti kunjungi saya ya. Insya Allah di surga. Enggak insya Allah ke Irfan di surga paling tinggi insya Allah. Kata Nabi Faida Allah Fas'al al-firdaus al-a'la. Jangan merasa di surga paling bawah. Kata Nabi masih ada harapan. Kalau kau minta, minta surga yang paling tinggi. Dan Bang Edwin, Bang Edwin enggak sendirian. 
kisah-kisah seperti ini Kisah-kisah para sahabat banyak sekali Karena mereka masuk Islam Banyak yang sudah dewasa Bahkan yang sudah tua Masing-masing orang pasti punya kisah Dan masing-masing punya masa lalu Tapi dengan masa lalu tersebut Apakah akan terus seperti itu akan, Apakah ada perbaikan Dari hari ke harinya Mudah-mudahan Air mata yang menetes hari ini Menjadi saksi nanti di akhirat Amin. Hati kita pernah tergetar dengan ayat ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak yang masih polos. Terus tonton penampilan mereka lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia di sini ya.